zum Thema Entwicklung einer Funktion. Frage. Wie kann man Sinus von x, Cosinus von x oder E hoch x ohne Taschenrechner berechnen? Geht das? Ja, das geht sehr gut anhand der Funktionsentwicklung von Maclaurin. Der entsprechende Lehrsatz besagt, wenn r eine streng positive Zahl ist und n eine natürliche Zahl ist verschieden von 0 und wenn f eine Funktion ist, die n mal ableitbar ist in dieser Umgebung von 0, dann gilt, für egal welche Zahl x in dieser Umgebung von 0, gibt es eine Zahl Epsilon, die streng zwischen 0 und 1 liegt, sodass f von x geschrieben werden kann als f von 0 plus f' von 0 mal x hoch 1 geteilt durch die Fakultät von 1 plus f' von 0 mal x hoch 2 geteilt durch die Fakultät von 2 und es geht noch so weiter plus der dritte Term sieht ähnlich aus wie die zwei vorigen. Es ist die dritte Ableitung von f ausgedrückt bei 0 mal x hoch 3 geteilt durch die Fakultät von 3. Also bei der dieser Ableitung schreibt man nicht mehr f prim prim prim, sondern man schreibt f mit dem Exponenten 3 zwischen Klammern. Das bedeutet die dritte Ableitung von f, die dann ausgedrückt wird bei 0. Es geht dann noch so weiter. Der nächste Term ist dann die vierte Ableitung von f ausgedrückt bei 0 mal x hoch 4 geteilt durch die Fakultät von 4. Und so weiter bis zum vorletzten Term. Der vorletzte Term ist dieser hier. Der ist genauso wie die vorigen. Es ist die n-1 Ableitung von f ausgedrückt bei der Zahl 0 mal x hoch n-1 geteilt durch die Fakultät von n-1. Und hinten dran kommt dann noch ein Rest, der von der Zahl n abhängt. Und dieser Rest, der von n abhängt, das ist die nte Ableitung von f, nicht mehr ausgedrückt bei 0, sondern bei epsilon mal x. Und das wird dann noch multipliziert mit x hoch n geteilt durch die Fakultät von n. Hier steht, x liegt in dieser Umgebung von 0. Und Epsilon ist eine Zahl, die streng zwischen 0 und 1 liegt. Was also bedeutet, Epsilon mal x, diese Zahl, die liegt dichter an 0, als die Zahl x es ist. Deshalb, diese Zahl Epsilon mal x, die liegt auch ganz dicht bei 0. Diese Formel ermöglicht es, Näherungswerte von f von x zu finden für x-Werte, die dicht bei 0 liegen, indem man f von x durch ein Polynom ersetzt. Lassen wir den Rest hier mal weg und schauen, was das hier ergibt. Das ist doch ein Polynom in x, denn das ist eine Zahl. f' von 0 geteilt durch Fakultät von 1, das ist auch eine Zahl mal x plus das hier ist ebenfalls eine Zahl mal x Quadrat. Das hier ist wieder eine Zahl mal x hoch 3 und so weiter. Das ist also effektiv ein Polynom von x. Und diese Formel, die wird dann wirksam, wenn dieser Rest Rn gegen 0 strebt, wenn n gegen plus unendlich strebt. Halten wir hier die Formel von Maclaurin mal fest. Wir ersetzen so f von x durch ein Polynom in x, wohl wissen, dass das in einer Umgebung von 0 passiert. Wenden wir das einmal an für die Funktion Sinus. Wir brauchen Sinus von 0. Ja, f von x ist Sin von x, also ist f von 0 Sinus von 0. Das heißt 0. Wir brauchen auch f' von 0. Also leiten wir zuerst f ab, die Ableitung vom Sinus, das ist der Cosinus. Und dann ersetzen wir x da und da durch 0 und finden somit f' von 0 macht 1. Der Cosinus von 0 ist 1. Jetzt brauchen wir auch noch f' von 0. Also leiten wir weiter ab. Die Ableitung von Cosinus ist minus Sinus. Und hier drin ersetzen wir wieder x durch 0 und finden, dass f' von 0 0 ergibt. Wir leiten weiter ab. 
Die dritte Ableitung ist die Ableitung von Minus Sinus, also Minus Cosinus. Die drücken wir wieder bei 0 aus und finden so, dass die dritte Ableitung von f ausgedrückt bei 0 minus 1 ergibt. Leiten wir weiter ab. Vierte Ableitung, die Ableitung von minus Cosinus, das ist der Sinus. Das drücken wir wieder bei 0 aus. Wir suchen weiter die fünfte Ableitung, das ist der Cosinus. Diesen Cosinus drücken wir wieder bei 0 aus. Ab hier merken wir, dass da eine Schleife entsteht. Also haben wir hier automatisch die Zahlenfolge 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, minus 1 und so weiter. Sobald man diese logische Zahlenfolge erkennt, kann man mit dem Ableiten aufhören und sofort die Formel von McLaurin anwenden. Das ist hier gemacht. Da sind einige Termen, die sind gleich 0, die kommen noch weg. Und somit finden wir für den Sinus diese Entwicklung, den Sinus von x zu ersetzen durch dieses Polynom, das nennt man diese Funktion entwickeln. Aber was bedeutet das jetzt geometrisch, grafisch? Zeichnen wir mal den Graphen von Sinus x, da ist er, die Sinusoide. Und jetzt zeichnen wir den ersten Term, von dieser McLaurin-Entwicklung. Das heißt, wir verstecken mal die anderen, so, und zeichnen mal nur die Funktion x. Da ist sie. Und wir stellen fest, in der Umgebung von 0, das heißt, wenn x in der Nähe von 0 liegt, dann ist x und Sinus von x praktisch dasselbe. Man sieht den Graphen von Sinus gar nicht, weil er durch die rote Gerade überdeckt wird. Das heißt also, in der Umgebung von 0 ist der Sinus von x und x selbst ungefähr dasselbe. Und das hier ist das so ungefähr von minus 0,5 bis 0,5. Danach weicht die Gerade vom Sinus ab. Jetzt nehmen wir mal den zweiten Term hinzu und zeichnen die Funktion x Minus x hoch 3 geteilt durch 6. Das ist diese da, die blaue. Und jetzt stellen wir fest, ich nehme die rote mal weg, dass diese blaue Funktion, die ja nichts anderes ist als ein Polynom dritten Grades, dass diese blaue Funktion ganz, ganz dicht bei der grünen Funktion liegt. Sie verdeckt praktisch die grüne, das heißt, in dieser Umgebung von 0, hier ist das so ungefähr von minus 1,2 bis 1,2, ist dieses Polynom praktisch gleich zu dem Sinus. Also kann man in dieser Umgebung von 0 den Sinus von x ersetzen durch dieses Polynom dritten Grades. Nehmen wir mal den dritten Term hinzu, x hoch 5 geteilt durch Fakultät von 5. Wir zeichnen also die Funktion x minus x hoch 3 Sechstel plus x hoch 5 120stel und erhalten diesen Graphen. Ich nehme jetzt mal den blauen weg. Hier haben wir die Entwicklung der Funktion Sinus bis zum fünften Grad. Und wir stellen fest, dass diese violette Funktion hier sich noch viel weiter von Null entfernt, längs der Sinusoiden schmiegt. Wenn wir jetzt noch den nächsten Term hinzunehmen, x hoch 7, dann stellen wir fest, dass das noch weiter funktioniert. Und je mehr Termen man da berücksichtigt, desto präziser wird die Gleichheit der zwei Funktionen und desto weiter ist diese Gleichheit auch von Null entfernt gültig. Okay, diese Summe hier, das ist eine Summe von Termen, die alle gleich aussehen und die Mathematiker mögen das ganz gerne mit dem Summenzeichen schreiben. Hier muss man zugeben, dass die mathematische Schreibweise doch recht kompliziert erscheint gegenüber dieser einfacheren Schreibweise da. Okay, machen wir dasselbe nochmal für eine zweite Funktion. Nehmen wir die natürliche Exponentialfunktion. 
Wir brauchen f von 0. f von 0 ist e hoch 0, das heißt 1. Jetzt brauchen wir f' von 0. Also rechnen wir zuerst f' von x, aber die Ableitung von e hoch x, das ist e hoch x, denn diese Funktion ist ja gerade gleich zu ihrer Ableitung. f' bei 0 ausgedrückt ergibt also auch 1. Dann brauchen wir f'. Das heißt, wir leiten ein zweites Mal ab und finden wieder 1. So können wir dann weitermachen und sofort all diese Zahlen in der Funktionsentwicklung ersetzen und somit finden wir dieses Polynom, das wir sofort als Formel festhalten. e hoch x kann also umgeschrieben werden in solch ein Polynom und je mehr Terme man berücksichtigt, desto präziser wird es, überprüfen wir das auch für diese Funktion. Zeichnen wir zuerst die Exponentialfunktion mit Basis e, da ist sie, und jetzt zeichnen wir nur den ersten Term, also die konstante Funktion 1. Diese Annäherung in der Umgebung von 0 ist wirklich nicht gut, denn nur bei 0 sind die zwei Funktionen gleich, danach sind sie sofort doch recht verschieden. Nehmen wir den zweiten Term hinzu und zeichnen 1 plus x. So, das ist schon besser. Ganz dicht bei 0 ist 1 plus x und e hoch x praktisch dasselbe. Die blaue Funktion, die verdeckt den grünen Graphen in dieser kleinen Umgebung von 0. Nehmen wir doch den dritten Term hinzu, so. Das ergibt dann eine Funktion zweiten Grades, also eine Parabel, und die legt sich noch in einer größeren Umgebung von 0, schön längs des Graphen der natürlichen Exponentialfunktion. Nehmen wir noch den nächsten Term hinzu, x hoch 3. Das sieht dann so aus. Da schmiegt der Graph dieses Polynoms sich in noch einer größeren Umgebung von 0, schön längs des Graphen der Exponentialfunktion. Auch diese Entwicklung schreibt der Mathematiker gerne mit dem Summenzeichen und hier macht das schon Sinn, das sieht doch da ein bisschen einfacher aus als da, ist auf jeden Fall viel kürzer zu schreiben. Übrigens diese Formel von Maclaurin, das ist ein ganz besonderer Fall von einer allgemeineren Formel, denn hier ist das nur in der Umgebung von 0, wogegen die allgemeinere Entwicklung von Taylor, die funktioniert in einer Umgebung für eine beliebige Zahl a. Schauen wir uns diese allgemeine Entwicklung an. Der Lehrsatz besagt, wenn a eine reelle Zahl ist, r eine streng positive reelle Zahl ist und n eine natürliche Zahl ist, aber verschieden von 0 und wenn f eine Funktion ist, die n mal ableitbar in dieser Umgebung von a ist, dann gilt, für egal welche Zahl x in dieser Umgebung von a, gibt es eine Zahl y, die streng zwischen 0 und 1 liegt, so dass f von x Dasselbe ist wie f von a plus f' von a mal x minus a hoch 1 geteilt durch Fakultät von 1 plus zweite Ableitung ausgedrückt bei a mal x minus a hoch 2 geteilt durch Fakultät von 2 plus dritte Ableitung von f ausgedrückt bei a mal x minus a hoch 3 auf Fakultät von 3 und so weiter. Auch diese Formel hier, die wird dann wirksam, wenn dieser Rest gegen 0 strebt, falls n gegen plus unendlich strebt. Diese allgemeine Funktionsentwicklung von Taylor kann man sehr schön beweisen anhand der Erweiterung vom Mittelwertsatz der Differentialrechnungen. Und da man diese Formel allgemein beweisen kann mit der Erweiterung vom MDR, hat man automatisch auch den besonderen Fall, das heißt die Formel von Maclaurin, bewiesen. Lassen wir GeoGebra mal die Taylor-Entwicklung für die Funktion Cosinus an irgendeiner Zahl a zeichnen. Hier habe ich zwei Schieberegler vorgesehen. 
Der erste Schieberegler, der ermöglicht es, die Zahl a einzustellen. In diesem Beispiel habe ich a auf pi eingestellt. Und der zweite Schieberegler, der ist da, um die Anzahl Terme der Entwicklung zu beschreiben, die man berücksichtigt. Wenn n3 ist, sehen wir, dass diese Parabel hier sich sehr schön der Cosinusoiden annähert und das in einer Umgebung von a. Jetzt stellen wir n etwas größer. Bei 4 ist die Umgebung von a in der dieses Polynom praktisch gleich ist zum Cosinus, doch größer als im vorigen Fall bei 3. Bei, bei 4 haben wir dieses und wer jetzt genau zugeschaut hat, der sieht, wenn ich das jetzt auf, auf 5 stelle, dann ändert sich gar nichts, was also bedeutet, der fünfte Term der Entwicklung ist gleich 0. Erst bei 6 ändert es wieder. Man kann sogar hier die Animation einstellen und jetzt lässt man GeoGebra machen. Hier habe ich es eingestellt, so dass er das bis 20 macht und dann sieht man doch, wie schön dieses Polynom sich längs der Cosinusoiden legt. Hier ist es sogar so gemacht, dass wir auch die Zahl a verstellen können. So oder so bei 0 für Maclaurin, Cosinus. Und dann lassen wir wieder die Animation laufen. GeoGebra ist wirklich ein wunderschönes Programm, in dem man sehr, sehr viel entdecken kann.